，杀！两族强者怒声震天地，攻向叶晨与金凝霜。神通秘术，法器震纹，铺天盖地压来，两弟子被灭了，心境可想而知。怕你不成？叶晨依旧强势，战力回归巅峰，与金凝霜左右并肩，很是默契。互为主攻，互为助攻，杀的两族溃不成军。至于其他洪荒族，又城关战者。一是怕了叶晨和金凝霜，二是巴不得金妮与天蝎做炮灰，只需拖住叶晨二人，一切都好说。没有他们助战，仅凭金妮和天蝎两族几千人，怎战得过叶晨他们？一尊尊洪荒强者被灭，没伤到二人不说，反而损失惨重。这片天地血淋一片，大地上铺满血骨，插满了残破的战旗。混蛋！两尊准地咆哮，是在骂叶晨他们，也是在骂洪荒其他族，眼睁睁地看着洪荒战力被一点点磨灭，却依旧袖手旁观。叶晨和金凝霜可不管这呀那的，只顾杀。洪荒不团结，各个击破。不知何时，天地宁静了，死一般的沉寂。金尼和天蝎两族强者没再继续攻。再看他们人数，已从几千人锐减到了几百人，皆是被叶晨他们杀的，险些全军覆没。虚天，叶晨与金凝霜助力，杀气与煞气共舞，染满了洪荒的血。他们广似传说与神话间并肩，俯瞰天地，睥睨八荒。此乃战神与女王的威势，在世人眼中，他们的身影比那骄阳更刺目。望着他俩，洪荒人皆在退，无一人敢上前。那一双双眸子满是恐惧，心智不坚者，握剑的手都在颤抖了。此刻，连天蝎和金泥族强者也都在退，亲眼看着弟子被灭，却不敢寻仇。那两人就是两尊可怕的杀神，大地亲子都斩了，谁还敢迎风？怕了，他们所有人都怕了。这一幕何等的讽刺！十万洪荒强者步伐被压制到圣王的准地和圣王，团团围着两个人，却没人敢站，非但不敢站，反被两人射得颤抖的后退。杀东神，诸圣体。万千的宁静，终是因四方的暴喝而打破。三百万洪荒大军到了，遥看而去，四面八方皆云雾翻滚，铺满大地，占满苍天。洪荒之气汹涌，洪荒战旗忽裂，气势相连，演的天地都没了光明。几十尊洪荒弟子也到了，大地之子，个个气宇轩昂，身披古老铠甲，气血滔天，霸道的血脉让洪荒人都忍不住匍匐。好似他们就是万古前的帝。这下还在后退的洪荒强者来了底气，特别是天蝎和金泥两族，森然的眸被血丝染的猩红。怒到咬牙切齿，一张张面庞狰狞的扭曲，就如若无间地狱的恶魔。可惜他们等到了援军，而他们的弟子却未等到，葬在了历史尘埃中。这一战，他们两族损失何其惨烈！他们难辞其咎。说话间，洪荒大军无限逼近。相比洪荒，被围在中央的叶晨与金凝霜，就如沧海的两粒沙尘。听说他俩是夫妻，包围圈外一座山巅，日月神子俨然而立，目力惊人。隔着缥缈，能望见叶晨他们，一个劲的唏嘘咂舌。圣体和东神的确般配，可这脑瓜子。就不怎么好使了。明知洪荒围了过去，还处那作甚？跑！东周武王揉了眉心，几十尊弟子，三百万修士军队，这阵容就都没法救。诸天弟子们也到了，望着那画面，神色极为的难看。正如东周武王所说，身在包围圈的正中心，就都没法救，硬救也不是不行，但要做好全军覆没的准备，而且还未必能救得出来。这阵仗可够热闹了。包围圈中，叶晨侧手笑看金凝霜，其实你没必要在此陪我。金凝霜轻语一笑，难得凑一块。热闹热闹呗！叶晨狠狠扭动脖子，东神瑶池，圣体叶晨，今日注定大丰收了。优笑声响彻九天，传自饕餮弟子。那厮君临九天，眸子如深渊，望不见底。道则还是那般充满掠夺性，贪吃的一脉，没啥是他们不敢吞的。特别是嗅到叶晨和金凝霜金唇的气血，更是满眸的贪婪，没人出来单挑。叶晨笑看洪荒众弟子，困兽之争，索然无味。求于弟子嘴角微翘，笑得细腻而玩味。身为弟子，单挑的勇气都没有。叶晨挑眉，你不配。血蟒弟子阴笑，这话我着实不爱听。叶晨撇嘴，不知我不爱听，我媳妇也不爱听，惹我不要紧，可千万别惹她，她脾气可不怎么好。叶晨的话还有回音，乃是一声雷霆，自九霄虚无来，一声雷鸣，震战苍穹。旋即便见苍空乌云密布，一层压一层，厚重无比，仿若云海，汹涌翻滚，一缕缕雷电如游蛇，在云雾中撕裂，似影若现。除此之外，还有一股可怕的威压，让天地战栗，让心神悸动，是天劫。金尼准地豁然一喝，一语,语，洪荒皆颤，包括洪荒弟子在内，所有洪荒人皆坦然色变。天劫不可怕，怕的是在哪渡劫？若是在鸟不拉屎的星空中渡劫，没人管你。可这里不同，方圆几万里有三百万洪荒大军呢。试想，此刻有人渡劫，那可不是一人的劫，那是三百万人的劫。三百万人同时渡劫，哪是何等场景？这片天地都会被劈成灰。混蛋！穷奇准地震怒，谁的劫？是他，是他的劫！一尊洪荒大圣遥指。定在金凝霜的身上，不错，正是金凝霜的劫。他虽是圣王，却是一尊未渡劫的圣王。之所以被围，还这般淡定，依仗的便是这王牌。人多热闹吗？他淡定，叶晨更淡定，甚至还很乐呵，没打算要走，要与金凝霜一块阴劫。十六地天劫他都不怕，自然也不惧金凝霜的天劫。最主要的是，留下来一块阴劫，能加持扩大范围
够洪荒鹤一壶，杀了他！几十尊洪荒弟子齐动，扑向姬凝霜，一人一宗地道仙法，他们倒是不傻，知道寻根源，只需灭了影劫的姬凝霜，天劫自会消散，不然一场天劫对洪荒乃毁灭性打击，还想把我俩秒啊？想啥呢？叶晨嗤笑，与姬凝霜顺身消失，接动了逆天换地的秘法，与洪荒强者置换位置，立过了地道绝杀。洪荒弟子都能想到，他们会想不到，早已留了后手。几十宗地道仙法贼是霸道，没击中叶晨和姬凝霜，倒是把二人先前所占的天地轰得满目疮痍，威力太大，距离较近的洪荒人还遭了大殃，肉身崩毁，元神寂灭，连惨叫声都省了。封禁天地，求与准帝怒喝，掐动了印诀，如他这般，不下几千的洪荒准帝施了禁锢秘法，专克移天换地。然在天劫笼罩下，所谓的空间禁锢就是摆设，一道雷霆劈下来，啥都是虚妄。叶晨与姬凝霜的移天换地，该咋用还咋用，退速退。几十尊洪荒弟子私喝，直奔叶晨与姬凝霜杀来。他们是弟子，自认也能抗天劫，能不能扛得下，要看姬凝霜的天劫是何种级别。若超过承受范围，饶是他们，也得必锋芒。当下，三百万洪荒大军瞬时混乱，亡命往外撤。姬凝霜是弟子级，他的天劫可不是闹着玩的，除非弟子级，谁敢去硬抗？这等情况下，走为上策，跑得慢了，一道雷降下，会被劈成灰。九霄震动，轰隆不断，天劫来了，一道道雷电交织成瀑布，凌天倾泻。姬凝霜神色淡漠，晶莹玉手挥动，抹灭了雷电。而叶晨已与他分离，约莫计算了距离，也在天劫笼罩范围内。拉更多的洪荒人渡劫，两人配合，将天劫范围生生加大一倍。再瞧洪荒大军，起码有一百多万被动应劫。天之下，一朵朵血花绽放，连崩飞的血雾都在雷霆下顿成灰烬，惨叫声、哀嚎声满室，连成一片。洪荒人成片烟灭，基本是一道雷电一个人。不是他们不够强，是姬凝霜的天劫太过可怕。莫说洪荒圣王和大圣，就连洪荒准帝们也都难保性命。俯瞰天地，那是一片吓人的画面，黑压压的人影，成片成片的化作飞灰。几万里的天地被雷电笼罩，就如雷雨倾洒世间。牛逼！望着那场景，明觉咧嘴了，看得口水直吞。老夫掐指一算，叶晨他家的人都喜用天劫坑人。洪荒麒麟九臣揣着手，一脸语重心长，也一脸意味深长。这是真理，这话倒是无人反驳。就说叶晨，他哪次渡劫是一个人渡的？哪热闹往哪凑，不拉着百十万人一块乐呵，他就不是叶晨了。如今他的媳妇也深得他真传，也跟着他学坏，都嫌一个人渡劫太寂寞，总想找些人作伴。这次洪荒很给面子，三百万人聚一块，三百万人的劫，莫说看着，仅仅听着就决心颤。难怪先前不逃，原是搁这等着洪荒呢。诸天弟子牧羊笑道：“东神瑶持之战力，不若圣体，他的天劫多半也会引来地道法则身。”天缺弟子离风丘沉吟道：“对此天劫也甚为忌惮，带来十六弟，那才热闹。”青帝之子风余笑的乐呵，天地化作了一片雷海，渡劫的姬凝霜神出鬼没，他成了一煞星。洪荒人唯恐避之不及，并非是怕他，而是怕他的天劫。他如盖世女王，沐浴在雷殿下，凌天的雷霆竟是无法伤他身。该死，该死！洪荒弟子满目凶狞，个个咬牙切齿，也在亡命遁逃。身为弟子级，本以为能硬抗雷劫，可是他们小看了姬凝霜的天劫，饶是他们的底蕴，也被天劫劈得满天乱飞。跑，哪跑？比起洪荒弟子，叶晨就很畜生了。本是被动应劫之人，却被姬凝霜更活跃，头顶着雷霆，满天满的的乱窜，还真是乃人多往哪凑。每到一处，皆有成片人影被劈成灰。洪荒弟子扛不住雷劫，而叶晨却扛得住。仅此一点，便证明叶晨比洪荒弟子强。曾引来十六地天劫的他，底蕴绝对不是盖的。洪荒凄惨，上至弟子，下至圣王，整个溃不成军。太多人在雷海中葬身，被叶晨和姬凝霜这对夫妻当，劈得连头都抬不起。外围，诸天弟子们也都没闲着，已寻了一好的人手一把神功，逃出天劫范围的洪荒人，连口气都未来得及喘，便被挨个点名。如此，叶晨与姬凝霜在里面劈，而诸天弟子在外面挨着个的射，两方配合极为默契，洪荒损失惨重，三百万大军数量锐减。不知何时，雷劫逐渐散去，那片天地只剩叶晨和姬凝霜两人。再看洪荒大军，先前的三百万人，此刻已不足百万，被两人坑杀了两百多万。不止洪荒族人，就连洪荒弟子也受伤颇重。雷劫完了。诛杀他！百万洪荒大军汇聚，将那片天地围得水泄不通。特别是洪荒弟子们，披头散发，面孔狰狞的扭曲。然围过去的洪荒人，方才踏足那片天地，便被莫名显化的雷电劈成了飞灰，毫无征兆，肉身崩裂，元神也一并成了幽云。天劫还未完，洪荒色变，而洪荒弟子看得最透彻，纷纷后遁。苍空上，叶晨与姬凝霜并肩，下意识扫了一眼虚无，双目也微眯，距离姬凝霜最近，他感受最真切。所谓天劫，才真正开始，而且。他极为笃定，接下来会是地道法则身的天劫。你须暂避了。姬凝霜浅笑，祭出了一面神镜，千万要抗住。叶晨说着，进了那面神镜。神镜内设一片
，收了神镜。他话刚落，便见东方虚空一阵扭曲，一道人影幻化，是由雷电凝聚，乃一男子，身形伟岸，如山坚韧，力道法则交织共舞。父亲，身在外围的风鱼，身躯一颤，双眸热泪盈眶，怔怔望着青衣人，那张面孔。太过熟悉，早已死死刻在他的灵魂里。众弟子无需去问，被风鱼称作父亲，那青衣人不用说便是青帝了。第二道显化了，白纸青羽盯住了西方，又一伟岸的身影。这一次换作离风，秋身颤了，泣不成声。那是天阙大地。其后三道人影不分先后俱出，让牧羊、子羽和九流双目都湿润了。那是诸天大地、无极大地和宇空大地。他们如三座丰碑，屹立在天地间，任世间任何力量都难摧倒。如似神话，五尊地道深了，天朔青羽。满目希冀，希望能再见玄古大帝，如他这般，小洛、武清、陈毅他们也一样。虽早在叶晨的圣王结石见过，却还想再看看。岁月太久了，诸多记忆早已模糊。在他们瞩目之下，第六道人影出现了，身披着战甲，眸若星辰，黑发如瀑，有极道地威。一缕缕地道法则缠绕，甚是玄奥。这也行。明觉和白芷愣了，表情精彩的看着那第六道人影。那尊帝道法则身不是别人，正是明帝。他俩绝对不会认错。明界界明山上，明帝和帝尊之神情也很奇怪。明帝之心境最波澜，看着自己的地道法则身，心里怪怪的，感觉颇不真实。佛祖如来，道祖红军，两人看时，天尊一记惊呼响彻天地。明帝法则身之后，东西两方皆有一人俱出，一方佛陀，佛音如洪中大雨；一方道人，紫衣飘摇，大道天音回荡。一个佛家鼻祖，一个道家鼻祖，皆是震古烁今的帝。以这等形态现实，佛祖与道祖之后还未完。八尊人影齐显，看得洪荒人身躯皆颤。又有八尊帝，皆属洪荒大族，为后，桃物。天蝎、穷奇、求鱼、金鳖、饕餮和腾蛇大帝，八帝并肩，地道齐聚，让天地昏暗。十六尊帝，日月神子暗自吞口水。东神之天赋太过可怕。昔日叶晨圣王劫，引来十六帝，不成想他的媳妇也一样妖孽。这一家子全是妖孽，逆天级的那种，不可能，这不可能。天地间满是嘶吼和咆哮，传自洪荒弟子们看着十六帝阵容难以接受，他们接弟子也从未引出过地道法则身，一尊都没有。他们之天赋不止被叶晨碾压，也被金凝霜碾压。高高在上的他们，高傲遭受了打击，这可不好玩了。身在神境中的叶晨忍不住干渴，也曾与十六帝斗过，甚至帝的强大，而且还是十六尊，险些让他葬身。如今金凝霜圣王劫也引十六帝，搞不好他真会被灭了。十六尊帝还真看得起我。金凝霜环看四方，俏眉紧锁着，虽然那不是真正的帝，却可怕无比。也就是说，他要一人单挑十六尊同级别的少年大帝，这等阵容，他没自信抗得过，道心不死。人身不灭，叶晨提醒道：“明白。”金凝霜点头，气势顺上巅峰，三千青丝一瞬化作赤色，眉心刻画有古老神纹，开了加持战力的劲法，战力飙升。随着一缕清风拂来，十六尊帝齐动，自四面八方杀来。金凝霜身法鬼幻，避过了青帝一剑，翻手一掌，将穷奇大地震的后退，天蝎大地杀至，一指神芒，洞穿了他郊区。其后便是洪荒六帝，施的皆神秘的地道仙法，差点把金凝霜给秒了。金凝霜开了异响，护佑周身，且战且退。道祖红军与佛祖如此联袂杀至，道的巅峰，佛的造化，破了他异象。天阙大地一掌拍来，压得他趔趄。宇空大帝、诸天大帝和无极大帝亦是凶猛，一剑一掌一指，险些将其真身诛灭。这还是十六帝第一波攻击，打得金凝霜近乎身死。叶晨看得脸色难看，诸天弟子也神色凝重。十六尊少年弟打一个，任何一个晃神都有可能被绝杀。道心不稳者，必会葬身。还未度圣王劫，便有斩弟子的实力。他若再结下涅盘，该有多吓人！洪荒麒麟九尘泽蛇。那时的他，圣体都未必是对手，那也要抗得过才行。明觉揣了揣手，十六尊帝可不是闹着玩的。昔日叶晨引十六帝劫，九死一生，我可记得清清楚楚。这片天地被轰隆声所笼罩，十六帝气势相连，地道法则交织，极道地威共舞，诸多毁灭异象平现，演得天地昏暗。每一次出手，皆崩天裂地，场景浩大。自下方仰看，十六尊帝如十六颗耀眼星辰，而金凝霜也是一样，十七星连珠的异象再次显现，让世间任何光辉都暗淡了。金凝霜浑身是血。战的艰难，虽极尽抵抗，却依旧非十六帝对手。此刻，任何秘法，任何神通，在少年帝面前，皆成虚妄。死吧，死吧！洪荒人双目猩红，个个狞笑。若金凝霜真被十六帝灭了，也省得他们再出手。这等妖孽，绝不可让其活着。比起洪荒，诸天的弟子级就满目担忧了。诸天难得有这么一尊与圣体齐肩的妖孽，若死葬身在天劫神罚之下，那才扯淡。说话间，金凝霜再次遭重创，被青帝一剑斩中了元神。其他十五帝之功法也个个可怕，地道的围攻，乾坤都混乱了。化身为道，一道对敌。叶晨再次传音，化身为道。金凝霜青男，暗淡的美眸，有一丝明悟之光闪过。下一瞬，他之形态变了，化作了一只虚幻的凤凰，乃他道之外乡。十六帝形态也变，化作了神龙，皆以身化道。天地轰隆。
，十六头神龙与一只凤凰于苍空斗战，乃是道的征伐。斗战中，金凝霜在蜕变，倒在涅槃。有那么几瞬间，其万物至圣的道竟凌驾在了地道之上，与大道齐肩，挽回了溃败之势。这领悟力，叶晨啧舌，被金凝霜甚是震惊。他一句化身为道，金凝霜便能悟得这般透彻，着实意外。天赋何等的吓人！十六地天劫已度过最艰难时期，叶晨自金凝霜这收了目光，透过神镜望看四方，洪荒大军和洪荒弟子。都在酝酿绝杀一击，时刻准备秒杀金凝霜，而它的作用便是护佑金凝霜。随着一声龙吟和凤鸣，金凝霜和十六帝皆回归了人形。金凝霜身形踉跄，站都站不稳了。一挑十六帝在生死边缘徘徊，虽是涅槃了，却近乎身死，连护体的仙光都暗淡到极点。十六帝没有在攻，立于四面八方，身躯皆在寸寸消散。值得一说的是，他们在消散前，皆对金凝霜露出了身为大帝的欣慰，那是帝的认可。后世天骄太过惊艳，已盖过先辈风姿。东宋前辈金凝霜站稳身形，拱手俯身，此一礼数，是对帝的敬畏。大帝震古烁今，统御万灵，他们的传说皆是神话。十六帝未雨，只笑得温和，在风中消散。风雨、子雨、离风秋、牧羊、九流，皆神色恍惚。无尽岁月后，再见先辈，心境沧桑。可惜那并非真的帝，只是法则身。师尊，尴尬不？明觉抬手。望向虚无，似能隔着人名两界，望见剑鸣山上的明帝。明帝干咳，不尴尬才怪。同级别下，他之少年帝身不敌金凝霜，也便是说，若金凝霜逆天成帝，他明帝也不是金凝霜对手。红军，尴尬不？明觉看他，明帝也扬手，望看虚无，似能透过天明两界，望见那道祖红军。他败了，道祖红军也败了。对于他的问话，天界无半点声响传来。红军倒看得开，杀！天尊遗迹，因十六帝消散，洪荒弟子和洪荒大军再次围杀。封了四方天地，人还未倒，便已打出盖世神通，化语未沉。叶晨自神竟遁出，顺开尘空间，将虚弱状态的金凝霜带入。而洪荒铺天盖地的攻击，皆打在空处。那片苍天被打得满目疮痍，也得亏叶晨速度够快，不然金凝霜必死。搜、so, ，给本王一寸寸的搜！洪荒弟子震怒，开了天眼，找寻尘空间。洪荒大军也未闲着，将那片天地围了，真一寸寸的找。尘空间中，金凝霜盘坐，秘法运转。极尽恢复，叶晨没闲着，手掌贴在其金凝霜后背，滚滚金元灌入。除此之外，还有诸多丹药，丝毫不计代价。接下来的大战会很残酷，不得不说，路过天劫的金凝霜的确强大了不少，特别是到的涅槃，让叶晨都颇感忌惮。自认若生死之战，没把握打赢他。寻到了外界，洪荒准地嘶喝，找到了陈空间，一掌压了过来。你牛逼！叶晨大骂，将金凝霜收入一尊铜炉，而后遁出了陈空间。见状，洪荒几十尊弟子齐齐杀来。叶晨冷笑。体内几十道神芒射出，每一道神芒皆是一尊恐怖的法器。随着他一声轻斥，法器纷纷自爆，威力皆指向洪荒弟子，好吗？方才围上去的洪荒弟子被叶晨这一波操作搞得措手不及，被炸得翻飞。此一瞬，叶晨已登天遁走，一掌声劈了一尊洪荒准帝，直奔外围杀去。该死！洪荒弟子震怒，稳住身形，接相杀来。洪荒大军亦如此，黑压压的人影如翻滚的海洋，当场将叶晨给吞没了。逼我开大！叶晨咋咋呼呼的，一尊尊法器一尊尊的祭出，而后自爆，一路攻杀一路炸，在洪荒大军中生生炸出了一条血路，丝毫不计代价。打劫来的法器秘宝皆不要命的自爆，洪荒大军被炸得人仰马翻，再次溃不成军，被炸得漫天乱飞，给无诛灭。蜘蛛弟子杀至，谋射雷电，斩向叶晨。一天换的叶晨走位很溜，与一洪荒准帝调换位置，那道雷电没斩中他，却把那尊洪荒准帝给秒了。风，数百尊洪荒准帝呵斥，动了风镜秘法，禁锢了天地空间。绝了叶晨一天换的，给我开！叶晨冷哼，几百尊法器齐出，方才封禁的天地又被其生生炸开。同一瞬间，又动一天换地，不断与人交换位置。洪荒准地道也尿性，空间禁锢被炸开，便又再次施法。叶晨并非吃素，他们禁锢一次，他就炸开一次，还指着一天换的杀出包围圈，可不能被绝了，拿走！蜈蚣弟子跨过虚天，一掌压来，滚！叶晨豁然回身，一拳将其轰得噔噔后退，而后法器又出，仅剩的十几尊法器轰然炸裂。他是没法气了。可金凝霜又身在铜炉中，一尊尊法器飞出来，为叶晨助战，继而自爆。那条血路被彻底炸开，叶晨跳脱出来。混蛋！洪荒大军追杀而来，个个暴虐嗜血，滚回去！在外接应的诸天弟子级，皆动了群攻大招，追杀叶晨的强者，成片被斩灭。也知洪荒弟子不惧，几十尊旗帜。走！诸天弟子见状，二话一句不多说，转身便遁。叶晨既已杀出，便没必要再血拼。洪荒虽损失惨重，却绝对压制他们。洪荒大军如潮翻滚，在后紧紧追杀。皆如疯子。此一战，洪荒打得何等惨烈！一个天劫坑杀两百多万，前前后后五尊弟子被斩，被灭的太子和皇子多不胜数。真正的惨败，洪荒追杀，诸天弟子急遁走，而且速
，直至夜幕降临，他才在一座山谷驻足，一屁股坐地上了。望着空空如也的储物袋，一阵肉疼。搜刮来的宝贝又没了，又成了穷光蛋。红炉中，金凝霜出来了，浑身缠绕仙光，圣洁无瑕，天劫下的伤痕已然复原。此刻的气血甚是磅礴，道则也极为霸道。叶晨上下扫量金凝霜，唏嘘咋舌，就如看怪物似的。渡了十六地天劫，果实不一样，那股隐晦的气息，似隐若现，时有时无。金凝霜被盯得浑身不自然，连他都不知，此番天劫竟惹了十六地。一场神罚，险些葬身，也得亏叶晨提醒，才安然度过。走了。叶晨起身，当下一步踏入虚天。金凝霜收了思绪，随之跟上。两人并未理会洪荒的追杀，直奔遗迹深处。在路过那座幽渊时，叶晨驻足了，更加确定与他斗战的紫袍人来道祖红军的法则。而这片天尊遗迹也与道祖脱不了干系。接下来一路颇为平静，没有洪荒作乱，倒也无事。不过，两人眉头却时而紧锁，眸子闪烁着明暗不定的光。不知为何，越往深处去，就越觉压抑。那股压抑来自灵魂和血脉。你怎么看？叶晨传音问道，算不出其来历。金凝霜轻摇头，这时代真有意思。叶晨笑着跨了一片沧海，落在一片群山。此山内有乾坤，山体之底藏有一座的宫。叶晨与金凝霜踏入地宫，已坍塌不少。很显然，他们并非第一波来客。地宫中没啥特别，除了一座座石台，便是一根根铜柱。来晚了，宝贝已被收走。叶晨扫视四方，有些遗憾，竟还有一座的宫。宫外有诧异声响起，话还未落，便见三道人影走入。皆是洪荒族，还是洪荒准地？然待望见叶晨与姬凝霜时，三人又神色骤变，想都未想，转身便遁。哎，都来了，跑啥？叶晨一步跨越，挡了三人去路。老夫与你拼了！其一准地咆哮，知道不是叶晨对手，便连开了十几种秘法，加持了战力，祭出一道仙芒，堪称摧枯拉朽。叶晨冷笑，轻松避过仙芒，一指神通，戳破了洪荒准地眉心，洞穿了其深海，湮灭了其元神，连其真身也一并送上了黄泉路。另外两方，姬凝霜出手干脆利落。一剑一个，斩了两准地之头颅。洪荒三尊准地，不到三回合便被绝杀，到死都郁闷。天尊遗迹这么大，为嘛偏偏让俺们遇见？仨准地还不够一个人横扫的。叶晨这边已收了三人储物袋，此刻穷的叮当响，见储物袋比谁都轻，还好仨准地的收藏没让他失望，有一笔不小的财富。此地不简单。金凝霜轻语一声，叶晨清点战利品，而他却在四处观看。闻言，叶晨挑了眉，地宫之下还有乾坤。金凝霜驻足在一地，低眸凝看，被金凝霜这么一说。叶晨蹲了下来，双眸微眯，死盯地底，还真是不看不知道。一看吓一跳，地宫的底的确还有乾坤，乃是一空间大界。可惜以他之眼界，何难望穿？只知很玄奥。叶晨当即起身，一步踏入半空，金拳紧握，轰向地面，金属碰撞之声顿起。叶晨一拳如轰在了玄铁之上，擦出了雪亮火花，却没能破开通道。很显然，这里与先前的深渊如出一辙。阵纹阵脚皆在内部，虚里面有人开阵，或者是强攻。没有多想。叶晨当即请出了混沌鼎，搞不好这大鼎能再破开通道。只是这一次他没那么好运气。混沌鼎虽嗡隆，却寻不到入口，而后也如叶晨那般强攻，非但没破开，反而被震得翻飞出去。金凝霜也尝试，眉心飞出一盏莲花台，扫出绚丽仙光。让叶晨愕然的是，这盏莲花台竟轻松破开了一道裂缝，隔着那裂缝还能清晰望见地底空间大界，云雾缭绕，阴云朦胧。金凝霜也意外，本是没抱希望的尝试，竟真破开了。没有多想，他一步进了空间大界。叶晨抬脚，随之跟上。可尴尬的是，他这刚过去，那道裂缝便愈合了。很显然，空间界带剑金凝霜，不带剑他就是不让你进去。叶晨开始明白，金凝霜的莲花台必来力颇大，空间大界是给莲花台面子，相应的也给他的主人面子，这才放金凝霜进去。既是你的造化，我也强求不得。叶晨干咳，说着，他转身出了地宫，只留了一道分身在此，不是怕洪荒弟子找来，而是怕金凝霜出来时遭到洪荒弟子围攻，以防万一。出了地宫。叶晨踏上了一座山巅，抬眸四望，轰隆声几乎没有，也不闻大战波动。这都归功于金凝霜的天劫，三百万洪荒大军硬是被坑杀两百多万，这等惨烈的损失，饶是洪荒也吃不消，自会老实很多。经此一战，洪荒必会学聪明了，不再明目张胆的来，都偷偷摸摸的行事了，明枪易躲，暗箭难防的道理，洪荒族也不是不懂。这于诸天弟子级而言，可不是啥好消息。明着来好防备，来阴的防不胜防，保不齐走着走着，洪荒弟子们就会杀出来。最后看了一眼。叶晨下了山巅，又往深处，不笑多时，他才在一座山谷落下。此山谷甚是幽暗，寸草不生，被一层层阴雾遮盖，阴森森的。叶晨一路走一路看，最喜这阴森之地，只因这一路走来，大多宝物皆是在阴森之地寻的。表面看起来鸟不拉屎，实则有宝物和机缘。所谓人不可貌相，用在天尊遗迹也算正合适。果然，在山谷的深处，他有所收获。乃一块巨石，有半块锈铁镶嵌在巨石中，看似是锈铁，实则是云铁，铸造法器的好神料，真是不错。叶晨
，给孩子玩耍。正看着，他眉宇一皱，下意识侧手探向更深处，有生命波动，而且很微弱，那气息也很熟悉。不仔细去感知，都难发觉。其他人都出去了，你搁这浪啥？叶晨不由暗骂，直奔那方。很快，在山谷深处，他寻到了一人，乃是一青年，斜躺在老石下，披头散发，浑身是血，脸色苍白，眸光暗淡，伤得极重。那青年大眼一瞅。可不正是巫族神子吗？叶晨一个闪身，来到巫族神子身旁，手掌放在其肩膀，灌入圣体晶元，这才发觉巫族神子的元神遭了重创，元神之火正极尽湮灭，道根和血脉本源也遭了毁灭性打击，已濒临死亡。叶晨，巫族神子声音沙哑，说话时嘴角还涌着一缕缕鲜血。叶晨没回应，一双灿灿的金眸死死盯着巫族神子胸膛，那有一道剑痕贯穿前胸后背，不难想象巫族神子是被人一剑洞穿。有剑痕，叶晨并不意外，他意外的是那那剑痕上。闪着七彩仙光，磨灭着巫族神子精气。也正是那七彩仙光，使得伤口非但不愈合，反而还向外扩张，破坏着巫族神子的本源和根基。诛仙剑，叶晨喃喃，眸光甚是冰冷。他不会认错，巫族神子胸膛上的剑痕，正是诛仙剑所赐，正是被诛仙剑一剑洞穿的。一时间，他只脸色，但看到了极点，没想到消失已久的诛仙剑，竟也来了天尊遗迹。那自诩上苍之剑的存在，又再造杀戮。风，随着一声轻斥，他以大神通封了巫族神子，不封也没办法。巫族神子是被诛仙剑所伤，只剩一口气，他无能为力。欲要救他性命，还得人亡出手，多半还需有人以命换命。封了巫族神子，他才立定，微微闭目，吃了周天演化素本归元，推演这山谷先前发生的事。只是他什么也没能推演出来，对此他也早有心理准备。凡是诛仙剑做的事，先有人能算出，实力不行就别往里跑吗？叶晨无奈摇头，将巫族神子封入了一尊铜炉中，只待出去找人亡，能否救活要看他之造化。他这话刚落，便见有人进了山谷，蒙着黑袍。左瞅右看，似在找什么。叶晨望去，一眼看破了其真容，乃血蟒弟子。更准确来说，是血蟒弟子的一道分身，并非是在找宝贝，而是在找诸天弟子级。一旦发现踪迹，会即刻联系本尊。这一点毋庸置疑。叶晨引入了虚无空间，却并未对血蟒弟子出手，可不想把洪荒弟子引来。他笃定，斩了这分身，杀来的可不只是血蟒弟子，还会有其他洪荒弟子，那会是另一场围杀。他一人可扛不住，避过了血蟒弟子分身，他遁出了山谷，迎面便撞上了明觉的分身。你就别进去了。叶晨挥手，将明觉分身拽进了空间。这若进山谷，遇见邪蟒弟子分身，两道分身一言不合，是要开打的。俺老大找你很久了。明觉分身说道：“别废话，联系你本尊。”叶晨道：“明觉分身倒也听话，闭了双目，再次开合，已沟通了明觉本尊。你个贱人，好哪去了？”明觉开口便是大骂，没空与你扯淡。叶晨当即说道：“你悠着点，诛仙剑也在天尊遗迹，他可比洪荒弟子可怕多了。若与其遭遇，通知我，诛仙剑境也来了，那还真是热闹。”明觉唏嘘：“可以的话。”告知其他弟子，小心诛仙剑。叶晨此话并非玩笑，明白，时刻保持联系。叶晨将明觉分身也塞入了铜炉，以方便联系明觉。诛仙剑也在遗迹，让他不得不谨慎，可不能出岔子。这边，明觉很敬业地说，将诛仙剑的消息散播给了诸天弟子级，惹来一片惊异。好似都知诛仙剑，也知那诛仙剑的凶名，曾在大楚作恶多端。叶晨上一世便是死在诛仙剑手中的。时间飞逝，眨眼三个日月轮回。这三日，叶晨已足够深入，可天尊遗迹无边无际，好似没有尽头。三日来，他也颇有收获，得了一株神草，寻了半颗神珠，找了不少法器的碎片，还在一座破旧的洞府中烙印了一处意境。期间也与洪荒族有遭遇，未见洪荒弟子，倒是把洪荒强者灭了几百尊，抢了颇多的宝物。他干瘪的储物袋又鼓了起来。第四日夜晚，他望见了一座古城，屹立在山间，城墙上多有刀枪剑戟的痕迹，透着古老沧桑之气，更有玄奥异象似影若现。这天尊遗迹咋啥都有？叶晨表情奇怪，惊愕的望着古城。老大说了。修为至准地境，便可体内化世界。传说中的天尊道行显然高过准地。他死后，躯体化作遗迹，他生前在体内演化的世界，也会相应呈现在遗迹中。明觉分身解释道：“这般解释，通俗易懂。”叶晨说着，一步进了古城。古城不算太大，真就是一座古城，演化的很真实。体内化出的世界，与真的一般无二，唯独缺少的是人，整个显得冷清清的。走在城中大街上，叶晨好奇的环看，城虽真实，却狼藉一片，多有房屋坍塌，还有诸多骸骨。他并非第一个到此的人，先前或许有更多人来过此城，因为宝物和机缘大打出手。好好的一座古城，愣是因大战化作废城。一座裂开的墙壁前，他驻足了，眼眸微眯的盯着。墙壁上残留着些许意境，因墙壁破裂和岁月太过久远，意境已是不完整。当即，他盘膝坐下，祭出了混沌鼎玄在身侧，便专注捕捉意境。意境虽残破，却玄奥无比，阐述的乃修身之道。冥冥中，他能望见一道紫衣背影屹立在山巅，任风吹雨打。也巍然不动。叶晨心神畅游，静心领悟。修身之道平凡普通，或者说返璞归真。明明无甚
，他当即遁出异境，混沌顶嗡隆，乃是信号。有人进城，其后便闻轰隆声，一道倩影自虚天跌落，将一座房屋砸得崩塌。叶晨看得清楚，那是古族神女，也没出遗迹。来了更深处，至于追杀古族神女者，乃是一血发老人，蒙着黑袍，并非洪荒族，气息阴冷，双眸枯寂，乃是一准帝。修为被压制到了圣王。叶晨看时，坍塌的房屋中，古族神女起身了，身形踉跄，吐血不止。他本身战力不弱，奈何对方实力更强，超出了对抗范围。古族血脉，用你做药灵，着实不错。血发老人幽笑，摊了大手，抓向古族神女，满眸的贪婪。听其话语，乃一脸丹尸。见状，叶晨振臂一挥，一杆战矛幻化手中，隔天抛出。血发老人见之，骤然色变，忙慌收手，起身后遁。谁？滚出来！叶晨倒也干脆，一步走出，饶有兴趣的看着血发老人。血发老人定身，老眸微眯，欲看破叶晨真身。却发觉有一股神秘力量遮掩，看不透真容。知之叶晨很强大，战力也极为霸道。这位道友，老夫与你无冤无仇，为何偷袭无？血发老人冷哼：“这美女我认识，这理由可够了。”叶晨耸肩：“既如此，老夫不与她为难。”血发老人说着，当即转身。叶晨无视血发老人，顺身来到了古族神女身侧。然不待他伸手给古族神女疗伤，那刚走的血发老人竟诱惑的转身，万千秘法融一指，直奔叶晨后脑勺戳来，乃绝杀一击，可以得见。他的老谋寒芒四射，一张老脸也是森然可怖。嘿，叶晨不干了，翻手一掌拍了出去，吐血声顿起，血发老人横飞了出去，险些被叶晨打爆。他之神色满是骇然，本以为偷袭的绝杀一击能轻松灭掉叶晨，谁曾想叶晨竟这么强，一掌完败他，大大超乎他预料。本想放过你，可你偏要找刺激。叶晨冷笑，先前你偷袭老夫，你我扯平了。血发老人转身便遁，抱歉，扯不平。叶晨一步追上，一掌拍的血发老人喷血。当真要不死不休！血发老人震怒，体内射出一柄赤色杀剑，乃他之本命法器。剑体在嗡鸣，剑气肆意，斩向叶晨头颅。叶晨够霸道，又是一掌，将那赤色杀剑拍得崩裂。本命气被毁，血发老人遭反噬，噔噔后退，吐血不止，还未止住身形。叶晨一剑便到了，如切西瓜，将其头颅瞬间削下，连其元神一并寂灭。一尊准帝被压制到圣王，远不够看，血发老人到死都郁闷，到死都不知叶晨是谁。到死也都带着悔恨，都放你走了，偏偏自己找乐呵，以致落得生死道消的下场。你自找的，怨不得我。叶晨收了血法老人储物袋，便转身了。只是他这一转身，却撞上了一柄刺来的杀剑，一柄七彩的杀剑。而持剑之人，正是古族神女。他之神色冷漠，无丝毫人的情感，如一尊傀儡，也如一尊行尸走肉。可其出剑速度却快到极致，金色鲜血飞溅，甚是刺目。无丝毫防备的叶晨，被其一剑洞穿。一瞬间，叶晨明白了太多。是诛仙剑控制了灵族神女，先前重创巫族神子的也必是被控制的灵族神女。他之所以佯装被追杀，皆是为了蒙蔽他，为的就是这一剑，拿捏的恰到好处。可惜他并未识破灵族神女出剑太快，而他无防备，当场中招。诛仙剑，小看你了！叶晨闪身后遁，踉跄一下，砰的一声半跪在地，大口咳着鲜血，被诛仙剑洞穿。无论肉身、元神、道根、根源、真身，皆遭了重创，寂灭杀机吞噬着他的生气。小子，撑住！灵觉透过分身看得清清楚楚，正急速杀来。叶晨不语，摇晃的起身，再次后遁。只因古族神女又攻来，混沌顶重心护主，挡在了叶晨身前。只是下一瞬间，他便被斩翻了。庞大厚重的顶身被斩出沟壑，斩翻了混沌顶。古族神女一剑刺破乾坤，直攻叶晨眉心。针对的乃叶晨元神真身，此一剑若是斩中，足能瞬间秒杀了叶晨。叶晨咬牙，豁然伸手，待诛仙剑即将刺中他眉心时，生生攥住了剑尖。一掌震退了古族神女，而他吐血更多，站都站不稳了。诛仙剑不比其他法器，他之一剑堪称毁灭。他此刻还活着，已是万幸。若换作一般的圣王级，早就灰飞烟灭了。剑之争鸣刺耳，古族神女持剑又攻杀，化语为尘。叶晨心中冷斥：化语空间为尘空间，遁入其中，以拖延时间。可是愿望是美好的，现实是扯淡的。他刚遁入，尘空间便被攻破，用以遁身的秘法，在诛仙剑面前，就如一个可笑的摆设。没有多想。他转身便遁，巅峰状态下，多未必是诛仙剑的对手，更遑论遭受了重创。诛仙剑的杀机，此刻还在他体内肆虐，难以磨灭，破坏着他的根基，摧残着他的本源。经脉和圣躯，古族神女追杀而来，身形如梦似幻，单手结了印，造出了一空间。还在遁走的叶晨，被一并扯入一空间。诛仙剑的目的很明确，不想外人打扰，要在这一空间斩灭叶晨。这里便是他的坟墓。为了斩灭我，你真煞费苦心了。叶晨冷笑的看着古族神女，更准确说。是看着古族神女手中的诛仙剑，先前一个没防备，被一剑洞穿，遭了重创，便注定他不再是诛仙剑的对手。圣体皆该死！诛仙剑竟吐露了人言，一语枯寂而冰冷。我都要死了，可否与我说说，为嘛这般恨
，翻手祭出一面盾牌，举起格挡。诛仙剑斩在盾牌上，擦出火花，没能斩破盾牌，却劈得叶晨身形趔趄。举盾牌的那只手连带着手臂，纷纷炸裂，血骨横飞。叶晨噔噔后退，极尽运转圣道回天，愈合着手臂，又要画出法身，与其合力对抗诛仙剑。可他却失败了，因先前被诛仙剑洞穿，波及面太广，以他此刻的状态，连圣战法身都无法画出。更让他想骂娘的是。诛仙剑在他体内的杀机甚是可怕，混乱着一切，无法让他凝聚战力，连圣道回天的恢复都减慢很多。说话间，诛仙剑已积了一片七彩的仙海，汹涌翻滚，将他吞没。这七彩仙海甚是可怕，可吞噬人气血，磨灭人生机，封禁人血脉，真是一片藏人的仙海。叶晨竭力冲脱，却未能杀出来。灭！诛仙剑一字吐露，翻涌的仙海变了形态，化作了一朵绽开的莲花，而叶晨。就在莲花的中心，一朵朵的莲花瓣正向中间裹去，重新化作花苞，要把叶晨生生磨灭成灰。破，给我破！叶晨嘶吼，双眸血红，躁动的气血似火燃烧，一拳接一拳的轰。深知这莲花一旦化作花苞，他必死无疑。危机关头，他开了混沌大戒，因为体内有诛仙剑杀机，连他的意象都不完整了。混沌大戒破败不堪，山川草木也丝毫无灵性。爆！随着他一声轻斥，他自爆了混沌大戒，硬生生炸开了莲花，跌跌撞撞顿身出来。荒古圣躯筋骨暴露，通体鲜血淌流。此番伤势不只是莲花的诛灭之力，还有自爆异象的反噬。古族神女又杀至，不给其喘息时间，一剑斩下，险些生劈了叶晨。叶晨满目疯狂，频频挥手，打出秘术神通，不期望重创诛仙剑，只愿能争取些许时间。他需要援军，纵要与诛仙剑不死不休，也得先恢复巅峰状态，拥有巅峰战力，才能与诛仙剑抗衡。他的秘法虽多，却因战力限制，发挥不出巅峰的威力，在诛仙剑面前。皆是虚妄，没能伤到诛仙剑，反而被斩得浑身血褐。结束了，诛仙剑一语淡漠，一剑刺破场控，携带着毁天灭地的力量，刺向叶晨元神，威力摧枯拉朽，真正的绝杀一剑。叶晨欲遁走，却发觉已被锁定，难以遁身，只得眼睁睁看着那一剑刺来。虽还未被刺中，可圣躯便已裂开，灿灿金血喷薄。结束了吗？叶晨嘶吼，发自灵魂的咆哮，自认挡不下这一剑，也自认无法在这一剑下活命。他不甘，不甘千疮百孔的宿命，许是他的嘶吼。唤醒了古族神女的神智，使得他在潜意识中对抗诛仙剑，欲要夺回身体的控制权。也正是他的对抗，才让那一剑的威力瞬间骤降到了极点，而且偏离了叶晨的要害。又是精血喷溅，叶晨肩膀被洞穿，鲜血刺目。他该是庆幸的，庆幸在危机关头，古族神女以意识对抗了诛仙剑，不然这一剑洞穿的将是他的头颅，足能将他瞬间斩灭。仅一瞬，诛仙剑便压制了古族神女的意识，又是一剑摧枯拉朽，冰冷无比，要绝灭叶晨。叶晨咬牙结硬。在身前聚出了上百道盾牌，可他的防御在诛仙剑的面前却如一张张的白纸，脆弱不堪，被一路刺穿了。千钧一发之际，一空间破裂了，是被人一剑斩开的。援军到了，但并非明觉，而是姬凝霜自空间借出来了，通过叶晨本尊与分身的联系，寻到了这里。电光火石间，他与叶晨换了位置，亦是一剑与诛仙剑针锋相对，两剑剑尖碰撞，铿锵声清脆，有寂灭光晕蔓延。这座残破的古城，在光晕之下，寸寸崩塌，屹立不知多少岁月。被夷为平地，叶晨踉跄一步，半跪在地上，低头咳血不止。事实证明，他先前在地宫留下一道分身，还是很有仙剑之名的。正是他的那道分身，才让姬凝霜准确寻到他的位置，挡了诛仙剑绝杀。若非如此，他此刻多半已在黄泉路上晃悠了。他吐血时，姬凝霜与诛仙剑又开战，轰隆声不断，斗得崩天裂的。身在巅峰状态的姬凝霜，自是不惧诛仙剑，加上古族神女在潜意识间对抗，使得诛仙剑气势骤降，曾一度被姬凝霜压着打。叶晨退出战圈，当即盘膝，而后他便闭了双目，调集了圣体本源、血脉之力，混沌道则三者合一，气势恢宏，灌入全身各大静脉，窜入圣躯每一角落，强势镇压诛仙剑之杀机。只有磨灭杀机，才能重归巅峰。诛仙剑的杀机很诡异，甚是顽强，如蛀虫，一旦入体便无限分裂，无论道根、本源亦或元神，皆肆意破坏，让他苦不堪言。当年在大楚时，红尘何等强大，却也难挡诛仙剑。被一剑绝杀，真正挨了诛仙剑，才知此剑有多可怕。纵不死，也得丢掉半条命。战力大跌，正因如此，他才不是诛仙剑的对手。险些被灭，镇压，给我镇压！叶晨低吼，额头青筋暴露。诛仙剑杀气太可怕，致使他圣躯多处裂开，鲜血在喷溢，整个血淋淋的，踏破铁鞋无觅处。得来全不费工夫。正当叶晨全力磨灭杀机之时，一声幽啸响起，四传自地狱，阴冷枯寂，充满魔力。话未落，便见一人幻化，身披着铠甲。气血滔天，一双金眸灿灿，却阴森可怖。神躯沉重，免得虚天翁龙，洪荒之气翻滚，乃是求于弟子。也寻到这里，舔着猩红舌头，贪婪的看着叶晨。叶
，再专注磨灭诛仙杀气，更是无可分心。偏偏求鱼弟子杀到，那是一尊弟子，以他此刻状态，决然斗不过的。求鱼弟子狞笑，手中画出了一杆战矛，隔天抛来，射向叶晨。不出意外，叶晨会被洞穿，当场殒命。金凝霜见之，欲脱身救援，可诛仙剑难缠，将他拦住。他的目的是让圣体死。至于是谁杀的，无关紧要。如今求鱼弟子阴差阳错到来，若真能灭了叶晨，他也不介意与求鱼打个配合。战矛如幽芒，携带毁灭之力。无限逼近叶晨，叶晨紧咬牙关，准备拼力一搏。然在此一瞬，一人影从天而降，挡在他身前，一掌震翻了战矛。明觉来了，来的虽是稍晚些，却赶得正巧。求雨冷哼，席卷滔天煞气攻杀而来，这般想死，本王成全你。杂毛鼠，谁给你的自信？明觉一声冷笑，自不会弱了气势，手持圣王级地兵，一剑斩出仙核，将求雨弟子劈得登时后退。杀！求雨震怒，顿开劲法，再次攻伐。明觉不语。只以超强姿态回应，一对一的阵容，他从来没怂过。弟子级的斗战，场面颇大，不若金凝霜和诛仙剑。叶晨心中稍稍松了一口气，他需要的时间，只需磨灭体内的诛仙杀气，便可重新凝战力。纵然无法回归巅峰，也足能抖弟子。只可惜有人不给他机会。求于弟子后，又有洪荒弟子杀至，此番乃饕餮弟子，气势吞天纳的，猩红的眸，闪烁着阴森的幽光，趁人并要人命的道理，他还是懂的。要杀叶晨，以除后患。岂无诸天无人？冷喝声响彻天穹，玄谷弟子天硕踏天杀来，一掌融合天地乾坤，造化太极阴阳，打得饕餮当场喷了血。又是你，饕餮面目狰狞，咬牙切齿，你我恩怨，今日了结。天硕话语铿锵，甚为强势，脚踏璀璨星海，出手便是地道仙法，如似少年玄谷，不若父辈名头。必斩你！饕餮怒吼，獠牙尽露，与天硕抖上了苍穹，瞬时苍天炸裂，虚无寸寸崩塌。饕餮虽被挡住，可叶晨之脸色却更为难看。能清楚的感知到，还有其他洪荒弟子，并非一个，而是好几个，已然杀到了。果然，饕餮弟子之后，昆天血蟒弟子、血丘弟子、洪荒蜘蛛弟子、洪荒蜈蚣弟子联袂现身。不管金凝霜、明觉和天硕三人，皆盯住了叶晨。在他们看来，叶晨潜力最可怕，绝不能留。四尊大帝之子围攻一尊半死的圣体，尔等脸皮真够厚的。清冷话语传下九霄，白芷现身，与之不分先后的，乃萧晨、陈毅和小鹿，无一例外皆弟子级。将四尊洪荒弟子堵在虚天，滚！血丘弟子怒喝，暴虐嗜血，小泥鳅必须给你炖了！白芷风华绝代，可这话却极为彪悍，谁都不打，却对血丘弟子极为照顾，大招一套接着一套。陈毅、小鹿和萧晨也甚凶猛，与洪荒弟子单挑，个个气势滔天，要不咋说弟子级有默契呢？总喜组团整事，四尊洪荒弟子后，又三尊洪荒弟子，乃风息弟子、盘龙弟子和勾蛇弟子，皆是洪荒级猛兽，天地间第一批生灵，血脉霸道。洪荒弟子来了，诸天弟子也不慢。未等三尊洪荒弟子攻杀叶晨，无极弟子子雨、雨空弟子九流和青帝之子风雨便并肩杀出，一人挑一个，三对三的阵容不多不少，抖的是天昏地暗。还未完，洪荒弟子还有，一下又三尊，乃亚雨、徐浩和王两弟子，兵来将挡，水来土掩。洪荒凶猛，诸天也并非吃素。轩辕弟子五清，天阙弟子离风丘与诸天弟子牧羊不分先后杀到，抖上了亚雨、徐浩、王两三弟子。方才愈合的苍空又一次大崩塌。还有没？叶晨心中暗骂：老子就聊个上。洪荒弟子却一尊接一尊，诚心给他添堵。他极度怀疑，这么些个洪荒弟子们，皆是诛仙剑招来的，目的就是对付他的。不弄死就不算完。他这句暗骂不要紧，洪荒弟子又现，还是两尊。来，酸泥河、碧岸两弟子，长得很吓人，战力更吓人。猩红眸子，满是暴虐之光，指纹暗里一声叹：一人杀出来了。仔细一瞅，竟是日月神子智言，对上了酸泥。本不想参与的，可见圣体有难，还是出手了。叹息声有回音，东周武王松雨也现身了，与智言一样，是跑来看戏的。看着看着，不忍再看了，得帮一把，不然圣体必死。这下真热闹了，算上被诛仙剑控制的古族神女、洪荒和诸天，整整三十尊弟子级大混战，打得这片天地彻底沦为混乱之地。弟子级强大，在每一境界皆属最巅峰，他们的斗战甚是可怕，每一次碰撞皆天崩地塌。弟子级的鲜血溅满了苍空，上面打得如火如荼，下面的叶晨也没闲着。竭力磨灭诛仙杀气，他是最尴尬的，在战圈中疗伤，任何一个波动都可能让他葬身。得亏混沌顶够中心，誓死护佑，替他挡了一次又一次余波，他不敢松懈，心神凝聚，心无外物，全力磨灭杀气，以求在最短时间内重回巅峰。只因还有更多的洪荒弟子赶来，若是集体杀至，便再无人迎敌，他会成为待宰的羔羊，任人屠戮。没办法，玄荒一百三十帝，六成以上皆是出自洪荒时期，所以洪荒的弟子，除却中立的。剩下的依旧绝对碾压诸天弟子，数量的严重不对等。硬拼的话，诸天的弟子级必
，揣着手一个劲儿的唏嘘咂舌，自来一计，弟子急的还是第一次这么大规模的火拼吧。这画面果是够养眼。听闻你与叶晨关系不错，咋不去帮忙？九晨身侧还有一女子，乃七彩孔雀族的公主天智，她也来了，却是一个观战者，她还是你救命恩人呢，也没见你出手。九晨瞟了一眼天智，我先找找对手，又没说不帮。天智干咳，你我两族皆属中立，你可想好了？一旦开打。七彩孔雀一族，保不齐会从世间除名。洪荒那帮巨擘的尿性，我最了解。一时半会攻不下诸天，会拿你们族开刀。九成缓缓说道：“那就去大厨养老。”天智说着，一步踏出，晶莹玉手璀璨夺目，将新杀来的一尊洪荒弟子打得噔噔后退。他这一掌意义重大，昭示着他七彩孔雀族自这一刻起站在了诸天一方。待看被他一掌打退的那厮，人手蛇身，有两颗头颅，紫衣珠冠，和车辕长度相当，面目贼是吓人。一双血色的眸，森然可怖。哈。便是尾蛇弟子，其父尾蛇大帝，好一个七彩孔雀，找死不成！尾蛇弟子冷斥，咬牙切齿的，一眼便认出天智血脉，也知天智来历，乃七彩孔雀族公主，多说无益。开战！天智倒也强势，已撕破脸皮，无需遮掩。好，很好。另一声怒笑震战苍穹。第十六尊洪荒弟子沙智，乃碧系弟子，名字有点怪，形状更怪，一双眸子泛着绿森森的光，狞笑的望着天智。七彩孔雀族真活得太安逸了，打就打了。哪那么多废话！九晨出来了，一掌掀翻了碧系弟子，杀！尾蛇与碧系弟子震怒，各自对上了天智和九晨。天地震荡，轰隆声惊颤九霄。因天智与九晨的参战，弟子级混战，从三十尊涨到了三十四尊。那片天地被寂灭笼罩，昏暗无光，可怕的异象频现，如似世界末日，天崩地裂。下方，叶晨如老僧禅坐，一动不动。他已度过艰难时期，磨灭了大半诛仙杀气，裂开的荒古圣躯愈合，断裂的圣骨接续。摧残本源道根的杀机也一并被清除。小子，又有洪荒弟子，速度！明觉传话，语气急促，不待叶晨回应，便见一方虚天炸裂，未见其人，便见洪荒气汹涌，一手金叉人影踏出，气血磅礴，虽是人形，却生的一狗头。霍斗，叶晨虽闭目，可神识之眼却望得清楚，那是霍斗弟子。霍斗也是洪荒猛兽一种，外形像犬，却比犬猛了太多，还真是热闹。霍斗弟子环看，十几个战圈。皆抖得如火如荼，每一个都是弟子级。这般阵容的火拼，绝对是第一次见。最后，他之目光才落在叶晨身上，猩红血眸灿灿，倒射火热金光。他眼光何等毒辣，自看得出叶晨在疗伤状态，无法分心。叶晨，你也有今天。霍斗弟子阴笑，豁然抛出了手持的金叉，隔天插向叶晨。那金叉可不是一般的法器，乃是一尊地兵，更准确说是被压制到圣王级的地兵，威力绝对毁灭级。诸天弟子见之，皆欲救援，可其对手难缠，不给机会。只能眼睁睁地望着那金叉射向叶晨，不出意外，叶晨会被一叉定死。他们瞩目下，金叉无限靠近叶晨，泛着冰冷寒芒。叶晨未动，直到金叉距他还有三寸时，他才豁然开眸，猛地抬手，紧紧攥住了叉尖，掌指施力，震得金叉翻飞。他随之起身，霍斗弟子上前，又将金叉射回手中，眼眸微眯地盯着叶晨。堂堂弟子，老头洗可不好。叶晨恨恨扭动脖子，调动本源，暴泽和血脉，将最后一缕诛仙杀气磨灭，圣道回天急速运转。完全愈合了圣躯，战力瞬回巅峰，金色神眸如浩瀚星空，战力回归一样斩你。霍斗弟子冷哼，舞动金叉而来，老子看不上你。叶晨瞥了一眼，登天而走，直奔金凝霜那边。被叶晨无视，霍斗弟子勃然震怒，三五个跨越追来，杀气滔天。前方，叶晨已杀至金凝霜与诛仙剑斗战的那片天地，金凝霜受了伤，嘴角流溢鲜血。对面被诛仙剑控制的古族神女也好不到哪去，数十道剑痕森然可怖，诛仙剑之仙光也暗淡不少。可纵是如此。诛仙剑也比一般的弟子强，至少比霍斗弟子要强。诛仙剑交给我，叶晨杀道，便直攻诛仙剑，出手干脆而霸道，丝毫不带留手，皆盖世神通，亦不乏地道仙法。先前被诛仙剑偷袭，憋了一肚子火，此刻战力回归，自要找诛仙剑好好算算总账。前世今生，恩怨血债，要在今日做个了结。诛仙剑败退，仙光更是暗淡，可攻伐依旧无匹，招招直斩元神。金凝霜退出，转身对上了霍斗弟子。相比诛仙剑，这霍斗弟子。还差点火候，方才杀至这片天地，便被其一剑斩的翻飞出去。霍斗弟子咆哮，化了本体，还真是犬的形状，堪称这世间个头最大的犬，巍峨如山岳。那双硕大的狗眼比九刚还要庞大，但个头大并不代表就厉害。化了本体，依旧不是金凝霜对手，一剑接一剑，斩得他血骨横飞，多多地道仙法都来不及施展。其他十几个战圈也斗得火热，可以得见诸天弟子级都很给诸天长脸。单挑的阵容皆占了上风，打的洪荒弟子嗷嗷叫。要说最能打的。还是洪荒麒麟九晨，世间仅存的一头洪荒神兽，战力不是盖的，一路打的碧系弟子抬不起头，几次险些被斩。动静最大的还是叶晨那边，诛仙剑就
，七彩的仙光在天地间甚是绚丽，却也堪称寂灭。叶晨不惧，他已不是当年的小修士，轮回一次，生与死的涅槃，无论战力和道泽，皆有蜕变。在这天尊遗迹，真正具备与诛仙剑齐肩的资格，背负着仙辈血债，也容着圣体无敌的信念。因他的功法，诛仙剑之气势一次次被打压，有些招架不住了，滚出我的身体，补足神女的灵，无时无刻不再轻斥，干扰者诛仙剑剑灵，他的对抗。帮了叶晨大忙，诛仙剑气势削弱，而叶晨却越战越猛，与古族神女配合，倒也默契，压制诛仙剑。终究，诛仙剑不敌，弃了古族神女，如一缕仙光遁逃。他该是遗憾的，错过了诛杀叶晨最好的时机，让叶晨撑过了最艰难的时刻。如今叶晨身在巅峰状态，他几乎没可能斩灭叶晨了。拿走！叶晨冷哼，紧追不放。拿走！回归的古族神女也私营，与叶晨一左一右追杀过去。那张绝世的容颜，冷若冰霜。堂堂古族的神女。竟被一把剑控制心神，在天尊遗迹大造杀戮，着实可耻，也着实可恨。另一方面，他还得感谢诛仙剑，正是他开启了他血脉潜藏的力量，也神藏全开。这时此刻的他，具备了与弟子一战的资格。一剑在逃，两人在追，三者一前一后，划过天穹。论速度，叶晨与古族神女皆弱了半筹，被诛仙剑甩出几千丈。叶晨还好，导致诛仙剑诡异遁走的本事，天下无敌。倒是古族神女心境骇然，自认叶晨的速度已举世无双，谁曾想？一把剑的速度竟更甚叶晨，他对诛仙剑好奇到极点，别动，让我来。藏在叶晨瞳炉中的明觉分身，自己跳了出来。他借了本尊九成战力，一指点向虚天，地道仙法绝对禁止。别说，他这波操作的确溜。时间静止，天地定格，前方遁逃的诛仙剑也被禁在半空。唯一不受约束的，乃叶晨和古族神女。就是现在，叶晨一语铿锵，一步缩地成寸杀至，道剑幻化手中，灵天斩向诛仙剑。古族神女也在同一时间打出盖世神通，只是。他俩还是小看了诛仙剑，仅被束缚不到一瞬，便冲破禁锢，险之又险的避过叶晨古族神女一击，破碎虚天，转瞬不见。该死！叶晨怒骂，一剑斩向那片虚天，虽裂开了浩宇苍穹，却未斩中诛仙剑，又一次让他逃了。此番逃了，再想捉他，难如登天。总喜搞偷袭的诛仙剑，下次出现必定又是血劫。那剑到底是何来历？古族神女望向叶晨，来头颇大，回去细说。叶晨说着。又折返回去。诛仙剑虽逃了，可诸天弟子级与洪荒弟子的大战还在继续，得去帮忙。古族神女不语，也豁得转身，战力暴增，他也能与洪荒弟子一战。再回战圈，叶晨开了外香霸体，手握混沌鼎，直奔金凝霜那边，让他逃了。金凝霜传音道：“跑得太溜，没拦住。”叶晨语气尴尬，可出手却是一点不含糊，一顶将霍斗弟子砸得轰然倒地，庞大身躯近乎成一坨。带出去，同长记忆。金凝霜一边说着，一边杀上前，一剑绝灭。刺破了霍斗弟子头颅，贯穿了其深海，重创了其元神。霍斗弟子哀嚎，元神遁离肉身，登天遁走，惊恐的嘶吼。就无听到他的呼救，洪荒弟子都他娘的想笑了。你是眼下一对一的阵容，谁有空救你？俺们都自身难保了，还有心情与你助战？就无洪荒弟子不搭理。可霍斗弟子很有毅力，还在玩命嘶喊，认为自己还能再抢救抢救。他可是大地之子，还不想死？抖了这么多弟子，就属你最弱，还想跑？叶晨顺身横渡空间，挡住了霍斗弟子。一剑平天地，将霍斗弟子元神头颅斩落。念，金凝霜冷斥，眉心射出一缕仙光，乃叶晨赠予的小盾牌。帝兵碎片铸造，专守元神，也专斩元神。乃真身的克星，霍斗弟子元神躯体瞬间被斩，炸灭在虚天，连惨叫声都省了。无不甘。霍斗弟子后，又一声嘶吼，乃碧系弟子被九成和古族神女联合诛灭。无论弟子肉身，亦或弟子元神，皆成历史尘埃。死的倒也搞笑，气势汹汹而来，却是跑来送死的。诛仙剑遁逃了，霍斗弟子被斩，碧系弟子被灭，五族神女回归，一下让诸天阵容多了四尊弟子级。论数量，已压过洪荒弟子，呸！饕餮弟子嘶吼，第一个遁走，其他洪荒弟子也纷纷抽身，多出四尊弟子级，不是闹着玩的，再打会被各个击破。难得聚一块，别跑吗？明觉最亢奋，追的也最欢，诸天的弟子级也都很有活力，一路追一路打，难得洪荒弟子有一多半没赶来，还不朝死者。先前那都是一挑二，一挑三。甚至一条五，来一次不是被压制，都还没打过这般富裕仗。可追着追着，哥几个又都扭头跑回来了。本是追杀洪荒弟子的他们，变成被洪荒弟子追杀了。角色互变，无怪他们如此。只因其他洪荒弟子赶来了，前前后后足几十尊。这阵仗，这数量，起码四倍于诸天弟子级。连亢奋的明觉也怂了，同阶无敌的圣体也蔫了，硬拼指定打不过，可不就得逃？单挑，有种单挑！天尊遗迹中，满是明觉那厮大呼小叫声，口上骂着，脚上也没闲着。众多弟子级。就属他跑得最快，必斩尔等。身后洪荒的弟子暴喝，几十尊弟子个个气势滔天，如似一尊尊的仙王，卷着洪荒之气，一路吞天纳的。好汉不吃眼前
，是脑残的行为。几十尊洪荒弟子不是挠着玩的。两人一对，分开逃。牧羊说道：“累累，明觉那厮最自觉，与萧晨战了一对，直奔东南方。其他弟子级也各自寻了队友，一路路分开。见诸天弟子级分开，洪荒弟子也皆划分了队伍，奔向各方追杀。这就对了吗？”叶晨幽笑，与金凝霜一对，奔向正南方。只是不知是因他长得帅，还是因金凝霜长得美，竟有十几尊洪荒弟子奔他俩杀来。气势汹汹，一副不弄死就不算完的派头，皆是弟子，就你们突出！叶晨大骂，追杀别人的只是三五个，可追杀他们的倒好，人数加了两倍还多，明显特殊照顾。拿走！叶晨不骂还好，这一开骂，十几尊弟子皆如打了鸡血，速度猛增，还我们突出！最突出是你个贱人，十几尊追杀你都是少的，若我洪荒大军还在，三百万人会全压过来的。行，我怂了。叶晨干咳一声，登天开遁，与金凝霜并肩而走，两人之速度身法，不愤不重，奇快无比。愣把洪荒弟子甩出老远，另外几个方向就很不平静了。轰隆，此起彼伏，一桥便知，弟子们打起来了，但只是小打小闹，且战且走的那种。夜幕降临，叶晨与金凝霜甩掉了身后追兵，映着月光，二人不分先后遁入一片荒林。叶晨极尽眺望，见洪荒弟子未追来，便拎出了酒壶，灌了一口之后，才看向身侧的金凝霜，跟我聊聊，在空间界有啥造化？你猜？金凝霜嫣然一笑，啊！叶晨张了张嘴。时隔多少年了，又见金凝霜与他打趣，一时间有些措手不及。他俩的状态一直都是相敬如宾的。金凝霜不再卖关子，轻轻扶手，一部老书在手中显化，古朴自然。叶晨好奇，接过翻看，才见书中无字，不由挑眉。无字天书，地宫空间界藏的造化，正是这部无字天书。金凝霜轻语一笑，得他可不易，有一强大的紫袍人守护，险些葬身他手，也有紫袍人。叶晨轻难，这与他在深渊空间界的遭遇何等相似，能险些把金凝霜灭了，那紫袍人的战力。必定极为可怕，他也笃定，无论他遭遇的紫袍人，还是金凝霜遭遇的紫袍人，皆与道祖红军脱不了干系。这天尊遗迹，太多的秘辛。听闻你那也有一部无字天书，叶晨喃喃时，金凝霜又取出一部无字天书，乃昔年人王所赠。算上刚的这一本，他有两本。有叶晨扶手，一部无字天书显化手中，与金凝霜境遇相同，也是人王所赠。正是因这无字天书，他还返老还童一阵。三部天书聚集，纷纷轻颤，书页无风而翻动，不见其中有字迹。却见其中有道韵，似隐若现，勾勒着道则，乃万物至圣之道。叶晨与金凝霜对视了一眼，又皆望向三部天书，他们在相互环绕，连书页翻动的频率都一样，本源也相同，必是同出一脉。人王可说过，无字天书有几部？叶晨问道。天地玄黄四部。金凝霜回应道。面前这三部，该是地玄黄，缺了一部天。人王曾言，若集其四部天书，或许与天界通，能与天界通。叶晨瞟了一眼虚无，这还真有意思。可惜只有三部。金凝霜遗憾道，微微扶手。将三部天书融入了叶晨体内，轻笑道：“我曾试过，天书融入体，可炼道根，这么神奇吗？”叶晨诧异，不由内视身体。这一看，那刚被融入他体内的三部无字天书，竟又自己溜出来了。而后，三部无字天书很默契地融入了金凝霜体内。这一幕看得叶晨惊愣，咋地？不待见我？金凝霜也愕然，不知啥情况，又要逼出。可三部天书有点赖皮了，抱成一团，就赖在他这了，咋叫都不出来。四找到了家，三叔入体，金凝霜的仙躯便笼络了一层道韵，遮了他之本源。饶是叶晨，极尽汇聚目力，也难看穿。硬要看，却看得眼花，真是不错。叶晨摸了摸下巴，那是从头看到脚，从脚看到头。金凝霜被盯得浑身不自然，虽穿着衣服，可与光着身子没啥区别。就在此时，突闻深处一声轰隆，吸引了二人目光。入眼，便见天地崩塌的异象。云雾翻滚中，有一缕紫色光冲天，鸿蒙紫气。叶晨与金凝霜异口同声，同一时间动身。鸿蒙紫气，天地初开之精华。融有天地最精纯之本源，乃修道者之无上仙宝，可遇不可求。纵是大帝，群起也是要看机缘。如今天尊遗迹惊现鸿蒙紫气，着实出乎二人预料。有大罗神帖，有无字天书，竟还有鸿蒙紫气。这机缘造化，各顶各的逆天。两人跨过荒林，越过群山，一如仙芒，一如神光，速度快到极致。可那一缕鸿蒙紫气更快，似隐若现，而且沉重如山，一路碾得苍天崩塌。所过之处，多见天地初开之异象，而且还自行演变。别跑吗？聊聊理想。叶晨咋咋呼呼的，逗得金凝霜一阵发笑。终究在一片沧海上，鸿蒙紫气停下了。就在那片天地窜来窜去，似是在找啥。至于在找啥，叶晨与金凝霜他们自是不知。这就对了吗？叶晨乐呵呵的，笑得牙齿进路，一步跨入沧海。然有人比他更快，隔天探出了大手，抓向鸿蒙紫气。嘿！叶晨大骂，暴剑幻化，一剑斩裂天地，将那大手劈断了。这下他才看清出手者，竟还是个熟人，乃求于弟子。求于弟子身侧，饕餮弟子也在。许是先前也在附近瞧见了鸿蒙紫气，哎呀，还真冤家路窄。叶晨唏嘘，找你很久了，求于弟子咬牙切齿。饕餮弟子神色也极为的
，多有一击将叶晨拿下的架势。姬宁霜冷视，对上了饕餮，一掌将其震得吐血。叶晨也霸道，一剑斩得裘玉后退。二对二的阵容，叶晨与姬宁霜自是不惧，若无他人打扰，两人还打算把裘玉和饕餮弟子灭了。难得遇见两人落单，机不可失，去捉鸿蒙紫气。叶晨画出了法身，您瞧好吧。法身咧嘴一笑，颠颠直奔鸿蒙紫气而去，留下。求雨与饕餮大怒，欲追杀法身，当我俩是空气。叶晨冷笑，开了异象，挡住了求雨。金凝霜也不落气势，撑开了异象大剑，将饕餮堵在了那片虚天上。那便仙斩等两尊洪荒弟子暴喝，席卷饕天煞气攻伐，自信心爆棚。叶晨迎击求雨弟子，八荒拳霸绝，轰得苍天炸裂。求雨弟子虽强，也难敌圣体金拳。神躯险些被打爆了，猩红的鲜血荡满苍空，跌落沧海，万丈波涛也被染红。另一方。饕餮弟子也好不到哪去，融了三步无字天书。金凌霜的战力虽未增强，可道则却极为精粹。频频施法，专攻饕餮道根，三个回合不到，饕餮苦不堪言。大战顿起，轰隆声震天，这边热闹，法身那边也热闹。鸿蒙紫气很调皮，法身一次次扑空，愣是没捉到。你个小刺佬，找打！法身骂骂咧咧的，动了太虚龙镜牢笼，还在满天窜的鸿蒙紫气，当场被困。跑，咋不跑了？法身笑呵呵的，搓着手凑上来，可是还未等他射出鸿蒙紫气。那鸿蒙紫气就跑出了太虚龙镜牢笼，速度贼溜，眨眼便窜出了沧海，溜进了一片延绵群山。我法身气得差点吐血，当即追过去，跟着杀入了群山。身后大战在继续，二对二的阵容，叶晨与金凝霜占据绝对上风。再瞧饕餮和裘瑜，形态就有够凄惨了。特别是裘瑜，被叶晨一顿削的，森森白骨尽露，本就长得吓人，此番看着更是吓人。我等是弟子，不会败。二人嘶吼咆哮，似若疯狗，双目猩红。血脉全面压制叶晨和金凝霜，却抖不过二人，如何不怒？一道上路，不孤单。叶晨煞气滔天，提着道剑就要再次攻杀，然未等他开弓，便闻群山方向传出轰隆声，借耳便见一道人影倒飞出来。仔细一看，那道人影竟是叶晨的圣战法身，在倒飞中，身躯寸寸炸裂，止也止不住，最后在缥缈苍空上炸成一片血雾。叶晨喷血，法身被灭。身为本尊的他遭了反噬，他没再攻求鱼，而是侧手望向群山，不止他在看。金凌霜也望了过去，圣战法身与叶晨本尊战力齐肩，能在如此短的时间内灭了法身，出手之人必定可怕。求雨与饕餮弟子稳住身形，也双目微眯，死盯群山。四人瞩目下，群山中走出一人，踏空而行，看不清真容，就见混沌一片，连其飘摇的紫衣也萦绕混沌气。这天地因他出现，电闪雷鸣，波涛汹涌，一幅幅可怕异象平现，于演化中归于混沌。一种囊天纳德的道，在乾坤勾勒，与阴阳共舞。先前逃入群山的鸿蒙紫气就环绕其身，很是亲切。他太强了，强的让叶晨猛皱眉。他太可怕了，可怕到让姬凝霜忌惮，连他二人都如此。更莫说求鱼弟子与饕餮弟子了。一股来自血脉的压抑悠然而生。他们是天地间第一批生灵，血脉何等霸道！在那混沌紫衣人面前，本源血脉竟也会感到无比压抑。看着看着，两人竟下意识后退了。退着退着，竟转身跑了。不错，他们跑了。身为大地之子，竟被吓跑了。他们是跑了。可叶晨和金凝霜却还在，竟是混沌体。叶晨青楠，眉头皱得更深。自进了天尊遗迹，便感觉到一股莫名的压力。那种压力，他只在赵云的身上感受过，神秘而可怕。只是他未曾想到，竟是传说中的混沌体。逆天的血脉，金凝霜也青楠。叶晨能感受到，他自也能感受到。混沌体，世间最完美的血脉，荒古圣体不出，水与争锋，圣体同阶无敌。混沌体也一样，自古以来，世人都将圣体。混沌体和大地相提并论，大成圣体不敌大成混沌体，大成混沌体不敌大地，而大地却难灭大成圣体。他三者很好的阐述了何为天道循环，一物降一物。自然，这只是传言，实际中从未见有圣体与混沌体在同一时代相遇的先例，而此刻却打破了万古法则。这一世不仅有荒古圣体，竟也有混沌体。叶晨与混沌体相见，将会是一个永恒的标志。天地静得可怕，三人三足鼎立，皆是不语。少年荒古圣体，少年混沌体。少年女帝阐述天道循环的三者，于一时代三足鼎立。这一幕着实养眼，望着这一幕，冥界界名山的冥帝不由唏嘘了。一代大帝心境也受触动。红军，这才是汝之寓意吧？帝荒话语悠悠，两大至尊说话时，天尊遗迹深处的沧海上依旧平静，毫无音响。大罗混沌鼎，无字三天书，鸿蒙紫气，你我三人明明造化，终究还是混沌体一语打破了天地的宁静。一语缥缈，虽是他在说，可恍似天地在言，道运无穷尽。混沌无始终，得见百万年难见的混沌体，实乃荣幸。叶晨笑了，我亦荣幸。金凝霜轻笑，这一世你我注定为他伤。混沌体话语缥缈，看了一眼叶晨，留在金凝霜身上多停了一秒，便缓缓转了身，一步一虚幻，直至化作一片混沌，只留那话，在天地之间无限回荡，注定为他伤。叶晨喃喃，混沌体
，指的是混沌体和圣体，而那个他很显然是金凝霜。想到这，叶晨不由侧手望向了一眼金凝霜，又是上下的大量，为何这般看着我？金凝霜又不自然了。我在想，混沌体那话啥意思？叶晨摸了摸下巴，有没有这可能？他怕咱俩抢他鸿蒙紫气，忽悠咱们？嘿，你不说我倒忘了。叶晨一拍大腿，拎着道剑追进了群山，这三言两语就把鸿蒙紫气拐跑了，整得他是一脸的懵逼。混沌体是强。可圣体也不是吃素的，纵一人打不过，不是还有金凝霜吗？二打一，没理由拿不下混沌体。金凝霜摇头一笑，也追了进去。两人一前一后，那是把群山里三层外三层翻了个遍，愣是没找着混沌体。不知过了多久，叶晨才出来，大脸漆黑，法身被混沌体给灭了，鸿蒙紫气也在他眼皮底下被顺走了。那可是逆天的仙宝。接下来的一幕让他脸色更黑。山外板板整整杵着十几道人影，个个面目凶狞，死盯着他二人，杀机四溢，狞笑的阴森。不错。那是洪荒弟子，整整十几尊，求鱼弟子和饕餮弟子也在。不用说，先前他俩都逃走，是跑去搬救兵了。看样子，这架势，这阵仗，不仅要收拾叶晨和金凝霜，还要连混沌体一并灭了。哟，哥几个都来了。叶晨笑呵呵的，跑，接着跑，该死！追，求鱼弟子那嚣张的话都未说完，叶晨那思便跑了，与金凝霜一道，又遁入了群山。速度极快，十几尊洪荒弟子冷哼，一字排开，杀入了群山。哐当，旋即便闻群山中乱七八糟的声响。四是强盗在屋中翻找财物，锅碗瓢盆碎了一地。听到后来的洪荒弟子表情奇怪，这鸟不拉屎的群山哪来的锅碗瓢盆？打就打，咋跟遭了强盗似的？待杀进去，别说，还真锅碗瓢盆一地，都叶晨那厮扔的。哪些锅碗瓢盆？可不是一般的物件，皆是法器，用来炸人用的。群山热闹了，遥看而去，一座座大山，一座座崩塌，混乱不堪。叶晨与金凝霜倒也猛，十几尊弟子围杀，愣是杀出来了，接受了重伤，逃向更深处。洪荒弟子震怒，一路杀过去。紧追不放，可惜了。他们人数虽多，可速度不行。追了三五日，愣是没追上。又是一个星辰满天的夜，一座鸟语花香的山谷。叶晨与金凝霜现身，布下了遮掩气息的法阵。尴尬，叶晨一屁股坐在地上，猛灌着口水，见了鸿蒙紫气，却是没捉到，被混沌体拐走了，啥也没捞着，还被一顿追杀。金凝霜一笑，望了一眼四方，便往深处走去。才见深处又一片桃花林，花瓣纷飞，画面绚丽。桃花林遮掩的深处，有一间竹房，竹房前有一棵老树，这棵老树。得有些年头了，整个体积得有山岳那般大，枝干粗壮，枝叶茂盛，一条条蔓藤垂落，每一根都见证了沧桑。这么大的树，还是第一次见。叶晨咧嘴不止，扬着脑袋瓜子，看得唏嘘咋舌。没个几十万年，长不出这么大的头儿，好像是月老树。金凝霜遥指，枝干上系着红绳，挂着一块块小木牌，每一块小木牌上接刻着两个人的名字，一男一女，还真是。叶晨踏入半空，托起了两块木牌，待望见其上的刻着的名字后，不由一愣。东皇太星，剑飞道。魔渊、红莲，另一边，金凝霜再看，语气很诧异。姜太虚、凤凰、六道、地基、九剑仙、瑶池仙母、花清落、帝轩，我没看错吧？还有帝荒和东华女帝。叶晨惊叫一声，一手托着一块木牌，帝荒和月商这俩名字，一笔一画，皆是刺目。看来略带先辈，皆来过天尊遗迹，也皆到过此处。金凝霜轻语，将此树是做了月老树，以一根红尘线牵连姻缘，没这么简单吧？过来看这两块。叶晨招呼道。闻言。金凝霜扶摇直上，立身叶晨身前，看向叶晨手托的小木牌。这一看，金凝霜也是一愣。柳毅、南宫月、熊二、唐如轩、司徒南、叶如雪、诸葛宇、福灵、昊天玄震、华虚。叶晨不断指着旁边几个，接他们所熟悉的人。天尊遗迹八百年开启一次，大楚解封不过三百年，时间差了几百年，怎会有他们的名字？金凝霜疑惑，是他人刻下的，谁会没时刻他人的姻缘？叶晨摸了摸下巴。纵是对大厨每一个人都了解，可这时间也对不上。这木牌起码也得几千年了，也就是说，在几千年前便有人在此刻下了他们的名字。在几千年前，他们可都没出生呢，还是说都重名了？说不定是月老。金凝霜坐在枝干上，双手托下巴，仰望星空。这猜测没毛病。叶晨随手找了俩小木牌，也用竹刀刻名字：红尘雪、楚灵玉。祝你俩白头偕老，百年好合。这厮一边刻一边送着祝福，明明是搞怪。却偏偏是一本正经的神色。金凝霜看得嘴角直扯，表情很精彩。人都是自个刻自个的，可这位倒好，真做起了月老，给别人刻，刻就刻呗，起码男女搭配嘛。你整俩女的，是要气死月老？牛十三不三炮，早生贵子，古三通，无涯道人，来两块。小圆黄，回牛，看好你们。叶晨那厮很精神，刻起来没完没了。刻好之后，生怕小木牌分开了，还很善解人意的，给人捆得结结实实的。这可是美好姻缘。金凝霜揉了眉心，都是做爹的，这个爹。咋这么奇葩嘞？夜空深邃，醉心如尘。今夜的天尊遗迹格外宁静，无论洪荒，亦或诸天，众弟子及似有默契，无争无战，一切悄无声息。月老树上，叶晨
不知何时，他才起身，握着小木牌，静静刻着。那是叶晨的名，在月下格外清晰，被他挂在了月老树上。其后又是一个个小木牌，被刻上了一个个女子的名：楚萱儿、楚灵儿、夕颜、上官玉儿、林诗画、柳如烟、玄女、洛西。一夜无话，转眼黎明，清晨，和煦的阳光倾洒天尊遗迹，天地龙目光辉。叶晨醒了，容光满面，金凝霜醒得更早。而且女扮男装，女装容颜绝世，男装帅的掉渣。每逢此时，叶晨都很尴尬，与之一比，顿感自己很丑。每逢此时，叶晨都想拎着毛笔给他脸颊上画个圈儿，再打个叉。小子还活着没？正看时，铜炉中传出话语，乃明觉的分身，是明觉的本尊，通过分身传音给叶晨。有事就说。叶晨回道：“过来救救俺俩，被困住了。”明觉干咳，被困了，真新鲜。等着，叶晨不废话，一步登天。两人一前一后出了山谷，按照明觉分身所指。直奔东南方而去。新的一日，天尊遗迹颇不平静，弟子级的斗战此起彼伏，双方互有胜负。还好，诸天弟子级都还在，与洪荒弟子打起了游击战，就不硬拼，单一票就走。为此，洪荒弟子气得胃疼，人数占据绝对优势，可就是逮不住人。怪之怪，天尊遗迹推打，找人如大海捞针。这边，叶晨与金凝霜已踏入一片大沙漠，沙漠黄沙飞荡，一望无际。在古老岁月前，似经历过一场大战，多见扮演的骸骨与残兵。呼啸的风中，还能听闻厉鬼哀嚎。大漠深处有一座古城，孤零零的。明觉和萧晨就被困在那古城，更准确说，是被困在城中一座古老法阵中，乃是困人的法阵，密密麻麻的阵纹，看得人眼花。叶晨与金凝霜到时，明觉与萧晨他俩正在法阵中胡乱的冲撞，可每一次都会被阵纹挡回来，非但没冲出，反而被阵纹伤得不轻。萧晨形态还好点，可明觉浑身上下血壑无数，开，给我开！明觉怒骂，挥动地剑。一次又一次的斩向法阵，萧晨亦如此，抡动着战王戟，气血升腾，在竭力的轰击。只可惜他二人道行有限，攻击虽猛，却连一个豁口都没撕开。法阵很诡异，不仅能困人，还吞噬人法力。两人气势已极尽衰弱，若非如此，也不会向叶晨求援。被困住不要紧，怕的是被洪荒弟子堵在这里，本就被困着，若再被围了，那后果很严重的。小小一古城，竟有地道阵纹。叶晨定身，双眸微眯的盯着法阵，一道道阵纹似隐若现，环环相扣，还有地道法则环绕。勾勒出的阵法，阵脚无时无刻不变动。莫说明觉和萧晨他们，纵他与金凝霜被困在其中，一样冲不出。地道阵纹腿可怕，别提了。见叶晨到来，明觉也不再轰，干脆一屁股坐地上了。本以为有秘宝，这才进来一关，谁曾想竟还有陷阱。先出去再说。萧晨也颇为尴尬，既是地道阵纹，强攻自然不好使。叶晨摸着下巴，望向身侧的金凝霜：“你比我更懂阵法，可有方法将此阵撕开豁口？”正在寻，金凝霜轻语，美眸道韵演化，在寻地道阵纹的破绽。他的确比叶晨更懂法阵，阵法造诣乃先母手把手教的。不知何时才抬手遥指一方，乾坤阵脚的阵纹有一处是残缺的，用你遁甲天字排列，撑开那道阵纹，足可放他二人出来。对嘞，叶晨当即调动遁甲天字，自行排列。按照金凝霜所说，不在那片空间，撑开了那道阵纹，竟真撕开了一道豁口。见状，明觉与萧晨不分先后，遁出了法阵。二人遁出，叶晨便也收了遁甲天字，而地道阵纹则又隐于无形，立身在此。饶是叶晨，都寻不到端倪。也难怪明觉和萧晨会被困，这等玄奥法阵，谁来谁中招。天尊遗迹，处处是坑。明觉咧嘴咋舌，若洪荒弟子先到，我俩休矣。所以你俩注定要为诸天立大功了。叶晨神秘一笑，啥意思？明觉挑眉，若把洪荒弟子引到这座城，能捞不少大鱼。叶晨笑得更开心。此话一出，三人眸子皆亮了。同是弟子级，明觉和萧晨都冲不出来，换做洪荒弟子，一样束手无策。只要被困，那就好办了。进来就不用想着出去了。你仨在此布置，我去引人。叶晨笑着转身没影了，别闲着。叶晨走后，明觉当即捋了衣袖，瞅准一方，刻画攻击阵纹，乃明帝亲传，比虚天绝杀阵还凶悍。若是瞄得准了，弟子级一样能绝杀。萧晨和金凝霜也没闲着，都在刻阵纹。三人忙碌，叶晨已出沙漠，瞅准一方飞掠而去。只是他遁行数百里，连洪荒弟子影子都没瞧见。叶晨尴尬时，三道人影映入眼帘，皆蒙黑袍，遮得严严实实。可在叶晨眼中，却无所遁形。并非洪荒弟子，而是三尊洪荒准帝。就你仨了！叶晨豁得自深山冲出，瞅准了最边上的洪荒准帝。谁？那尊洪荒准帝色变，登时后退，却还是慢了，被叶晨一掌对翻。底蕴还算深厚，若换做一般准帝，肉身早成血泥了，找死！另外两尊准帝冷哼，连袂攻向叶晨。叶晨懒得搭理，混沌顶祭出，一顶将其中一人压得喷血，肉身也分崩离析。只元神遁出，却也难逃寂灭，被叶晨一掌劈成灰。混沌顶，另一尊准帝脸色骤变。方才杀到，连一招都没出，转身便跑，连带着先前被对翻的准帝，两人逃得头也不回，拿走。叶晨一步追上
，弟子救我！仅剩的一尊洪荒准帝，一边遁一边嘶嚎，满目的惊恐，燃烧了本源精血，加持着速度。荒古圣体太可怕了，两招绝杀两准帝，这等存在，除非弟子急，不然谁与争锋？看着他逃，叶晨就悠闲了，拎着道剑如闲庭信步，不紧不慢的跟着，心情好了就标志性的斩一剑，可就是不杀洪荒准帝，以他之战力灭这尊洪荒准帝，自是轻松无比。可洪荒准帝还不能死，需用他引洪荒弟子前来，这点利用价值不能埋没。弟子救我！洪荒准帝悲鸣的呜嚎，响彻了天地，传遍了八荒。果然，他的呼救是有回音的。附近的洪荒弟子纷纷现了身，不是一尊，二是五尊，乃饕餮、求鱼、血蟒、蜘蛛和蜈蚣弟子。够了！叶晨笑了，当即弯弓搭箭，将那尊逃遁的洪荒准帝一剑射灭了。没了利用价值，便是死，可不能给诸天留后患。混蛋！五尊洪荒弟子震怒，虽是隔得很远。却能望见是叶晨，当即杀过来，双眸猩红无比，面目狰狞阴森，咬牙切齿的。叶晨冷笑，转身便遁，跑向沙漠那边。五尊洪荒弟子如五道神芒，紧追不放，一路追一路攻，所过之处，苍天轰隆，一座座大山，一座座崩塌，荒林成片的烟灭，有种单挑。叶晨逃着，嘴还很不老实的大骂，又给暴怒的洪荒弟子们火上浇了点油。追可以，可别追着追着就不追了。沙漠的圈套已布置好，就等瓮中捉鳖呢。五尊洪荒弟子。五条大鱼，若是计算精确，能给其一窝端了。身后，洪荒弟子倒也尿性，杀机冰冷，煞气滔天。不用叶晨去浇油，他们也绝不会罢手，一副不弄死叶晨就不罢休的架势。这样，正中叶晨下怀，他之速度忽快忽慢，影帝演技毫无破绽。前方又到沙漠，叶晨一步踏入，五尊洪荒弟子随后杀入，两者一追一逃，使得沙漠黄沙滚滚，似若汪洋，掀起沙的骇浪，脑残，洪荒都脑残。叶晨最后骂了一句，遁入了古城，必斩你。五尊弟子暴喝，顺身追入，有诈，旋即便闻冷喝声，饕餮与求鱼弟子纷纷遁身出来。至于血蟒弟子、蜘蛛弟子和蜈蚣弟子，运气就怎么好了？许氏追得太凶，许氏跑得太快，没能刹住车，一头撞进了法阵中。该死！三尊弟子暴怒，祭出法器，轰击法阵，欲要冲脱出来，可惜他们道行也不够，一旦被困住，便很难脱身而出。破阵，在外的饕餮弟子与求鱼弟子冷哼，欲救三尊弟子出来，然。未等他们出手，便有一股神秘力量置换了空间，将两人挪出了古城。乃一天换的秘法，是由叶晨和金凝霜联合施展。叶晨他们的目的很简单，要趁三尊弟子被困之时，灭饕餮和求鱼，完事儿再去收拾被困的三尊弟子。